Um, again, good. There's no. There are no good relationships in television. Like, what's interesting to watch is when people break up and then they and then they make up and then they want to break up again and then you introduce someone else. So there's a love triangle. Like, I thought it was very well written. I thought it was crafted well and as little as what Riley was liked <laughs> um, in this world, it's nice over time that the reaction has been, why didn't you look back? That tells me that something in the relationship worked and it was nice to see her being treated in a certain way. Um, and so that was, that was fun. The, you guys are late. Um, the technical, I'm an ass, I know. Uh, but the, the technical part was we were filming in an open air helicopter and it was so cold. And the first, Joss was in the front of the helicopter with a, with a monitor watching the scene. And because the air was so cold and fast because there was no door, it was a military helicopter, my eyes were watering. And he's like, I don't think Riley would cry. I'm like, I'm not crying. I'm, hurt. I'm trying to like, not fall out of an airplane and it's freezing. Um, so, anyway, that's Et avant, il y a la question tout de suite, je rappelle que les photos Eva et les photos, euh, non, les photos Claire et les photos Emma. Euh, donc la question là, c'était pas, pas en français. Euh, on lui demande beaucoup, il dit qu'on lui demande beaucoup, en fait, on pose beaucoup cette question. Euh, alors il précise qu'il n'y a jamais de, vrais, de vraiment bonnes relations euh, à la télé dans les séries. Il n'y en a aucune. Euh, à chaque fois, bah, les gens. Euh, les gens se séparent, ils se remettent ensemble, ensuite il y a une personne qui arrive un peu enfin, pour, pour un nouveau couple. Euh, il dit que enfin, le, la, la relation là a été très bien écrite euh, et il mentionne que bah, même si les gens n'aiment pas, pas beaucoup Riley, il pense que bah, voilà, c'est quelque chose dans, dans, la, dans la relation qui a bien marché. C'était euh, sympa de voir le euh, fille bien traité euh, par, par ce personnage. Et pour le côté technique, euh, ils ont filmé, en fait, c'était une scène euh, en plein air avec, euh, avec un hélicoptère euh, militaire. Euh, il faisait super froid. Et il y a euh, Joss qui était euh, avec euh, une caméra enfin, pour revoir un peu tout ce qui était filmé euh, devant. Et euh, en fait, il avait le vent dans les yeux, donc ça lui, enfin, ses yeux étaient un peu mouillés. Donc euh, Joss lui dit, mais il n'est pas censé pleurer dans, dans, dans la scène. Et il dit, non, mais je ne pleure pas, c'est vraiment les yeux qui, enfin, c'est le vent qui, qui fait pleurer les yeux. Uh, I, I've said this before, but you know, Buffy was my first big job as an actor, and I wasn't very good. I didn't know what I was doing, and I had to learn a lot. And after that year and a half or so, I was I was ready. I was, I was talking to someone a minute ago, and I gave an example like it's kind of like going to the Louvre. Is your only museum you've ever been in your life? There's a lot to see. There's a lot to learn. But after you do it for a while, you're kind of ready to go out and look at the other stuff too. And I was really ready at that time to go and work with other filmmakers and try other characters. I didn't, I didn't study acting in college. And so it was all so new and I wanted to suck and get better and try to figure things out. And that comes from playing different characters and working with different people. So, Yes, it would have been great to get a phone call saying, hey, come back, but I kind of did that that other time. You know, Riley came back the other, that one, one time. So I feel like it had kind of run its course, you know? Um, and so that, that answer the questions. Do you understand? Do you need her to? Yes, I understand. Okay, Sarah, thank you.
aussi beaucoup de choses à voir après. Euh, d'autres bah, euh, directeurs, enfin, d'autres euh, réalisateurs à rencontrer, d'autres rôles à jouer, euh, jouer avec d'autres acteurs. Donc euh, il, il essayait un peu de, bah, de découvrir euh, tout ça, toutes les nouvelles choses. Euh, mais c'était déjà euh, très bien d'avoir reçu euh, un appel pour, euh, pour revenir euh, au moment où il est revenu dans la saison. Et je pense que voilà, tout ce qui devait se passer avec le personnage s'est passé. Et il a aussi rajouté euh, pour euh, la deuxième question euh, qui était euh, comment il aurait réagi euh, avec, euh, avec des ados. Et il dit qu'il est, il est très. Euh, enfin, il se comporte très bien avec les ados. Il, il se comporte très bien avec les ados. Um, and then the hardest to film. Hmm. I think. It's always, it, it's easier for actors, and it was for me, especially at that time, to film when you're doing something. And Joss had told me for the first few episodes, he said, his, I think his line was something like, I just want you to be wallpaper. I just want you to be in the background. We're not going to give you much to do. We want to be very slow with how we introduce it. And to... At, to, to do nothing is sometimes a lot harder <laughs> than doing a, a, a really emotional scene or a, another scene. Um, the other thing which, I don't know if it was hard, but as you know, there was a lot of scenes where Sarah and I had to walk, like through a graveyard, or we had long walk and talks. Well, I'm, you know, I'm, I'm, Sarah's here. And the, the camera, the camera can't get it. And so they would they would set up like a whole run of boxes. And she would walk up here. And I would walk here beside her so we could do it. But the scene could never end with Sarah stepping off because it would look bad. So I always had to walk over it and not change, not change the height of my head to do it. So th those were always kind of fun but tricky. It's your turn. Euh, donc euh, il parle de la, au début de la scène avec euh, avec Spike. Euh, il dit voilà c'est pas une c'est pas une réponse très euh, que tout le monde donne. Euh, il a vu seulement que des, des parties de, de la scène. Il l'a pas vu. Il n'aime pas euh, se regarder en fait euh, à la, euh, sur un écran. Euh, il lui il préfère regarder en fait les, les souvenirs euh, qu'il a de, 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 de avec les acteurs quand ils ont tourné. Et pas, euh, par exemple, euh, bah, enfin, il pense que s'il allait voir, par exemple, Joss en disant, bah, c'est bien, on tourné, ils n'ont pas mis, ils ont changé, enfin, ce genre de choses, ça change un peu l'expérience qu'ils ont, qu ont eue. Donc voilà, il ne gardait que les souvenirs euh, bah, de son expérience avec les acteurs. Et la scène la plus dure à tourner, euh, bah, en fait, c'est euh, de, de jouer quand tu, euh, quand tu dois faire quelque chose. Parce que pour les, en fait, euh, les premiers épisodes qu'il a fait, Joss lui a dit, on veut, voilà, on veut prendre notre temps euh, pour. Euh, pour introduire son personnage. Donc en fait, au début, bah, voilà, reste un peu dans le fond, ne fait rien, fait un peu la pente verte. Et il dit qu'en fait, euh, bah, c'est le plus dur de, de rien faire sur une scène plutôt que de, de tourner une scène, par exemple, euh, émotionnelle. Euh, voilà, c'est pour se concentrer en fait, pour, pour s'effacer un peu de la scène. Et il y a beaucoup de scènes en fait, où il devait marcher, enfin, il se balade avec, euh, avec Sarah. Et en fait, la caméra, c'est un peu ce qu'on parlait avec Claire et Charlie tout à l'heure, la caméra, ne, enfin, ils n'ont pas la même taille, donc euh, ça va marcher sur, euh, sur des boîtes, en fait, tout le long, et la scène ne peut pas s'arrêter en fait, quand elle descend des boîtes, donc c'est lui qui a dû enjamber et continuer à marcher pour que la, la caméra, comme il ne peut pas passer devant la caméra, voilà, c'est pour, euh, pour que la scène se finisse bien et que ce ne soit pas Sarah qui descend de, de, des boîtes.